En el siguiente video vamos a demostrar las tres técnicas de infiltración en una herida para poder realizar las suturas. Eh, cabe resaltar que acá ya hemos tenido que aplicar la técnica antisepsia y también nosotros hemos tenido que hacer el lavado de manos y la colocación de guantes. En primer lugar vamos a hacer la infiltración por rombo. Hemos tenido que colocar dos abones con la aguja número 25, que también es la aguja que viene en la jeringa de tuberculina, pero en este caso nosotros no tenemos. Entonces vamos a proceder a hacer directamente la infiltración con la técnica de rombo. Una vez que hemos cargado nuestra lidocaína, unos 10 mililitros, tenemos que colocar en un ángulo de 30 grados y con el bisel hacia arriba. Tenemos que usar la aguja número 25 para poder infiltrar. En esta oportunidad vamos a usar la aguja número 21 que ha venido en nuestra jeringa de 10 mililitros. En un ángulo 30 grados. Una vez que tengamos ya eh, introducido la aguja tenemos que aspirar un poco para ver si es que no hemos tenido contacto con algún vaso sanguíneo ¿no? una vez que hemos verificado que no hay contacto con vaso sanguíneo vamos a proceder a la, infi a la infiltración como hemos podido ver la aguja ha ido hacia este lado ¿no? ahora vamos a ir por el otro lado Igual con el bisel hacia arriba. Y también aspiramos para ver que no hemos tenido contacto con algún vaso. Y al verificar que no hay contacto con algún vaso, vamos a proceder con la infiltración. Ahora vamos a proceder a infiltrar esta parte de la herida. De igual modo hacemos una pequeña succión para corroborar que no hemos tenido contacto con algún vaso sanguíneo. Y procedemos a infiltrar. Y también procedemos al otro lado, al otro borde. Aspiramos un poco para corroborar que no hemos tenido contacto con algún vaso sanguíneo. E infiltramos. Y como hemos podido observar, esta técnica lleva el nombre de rombo porque al infiltrar estamos dibujando un rombo. Ahora vamos a pasar a la siguiente técnica. La segunda técnica es la técnica angular o también conocida como técnica en abanico. Pues esta técnica eh, nos va a ayudar a cubrir mayor superficie del tejido. Entonces vamos a también iniciar eh, colocando dos abones con la aguja número 25 de la jeringa de, de un centímetro cúbico. Pero como repito, en esta ocasión vamos a hacerlo eh, con la aguja número 21. ¿no? Entonces una vez que hemos colocado ya los dos abones, 
vamos a proceder a infiltrar esto y como siempre tenemos que percat y como siempre tenemos que succionar para corroborar que no hemos tenido contacto con ningún vaso sanguíneo entonces vamos retirando poco a poco la jeringa y a la vez infiltrando el anestésico local y luego vamos y hacia el otro lado succionamos para ver que no haya contacto con ningún vaso sanguíneo y vamos infiltrando Y lo mismo hacemos por el otro borde, con el bisel hacia arriba, succionamos un poco para ver que no hayamos tenido contacto con ningún vaso sanguíneo y luego vamos infiltrando. succionamos un poco y luego infiltramos al igual para esta parte succionamos un poco y al no haber contacto con ningún vaso sanguíneo pues procedemos a infiltrar el anestésico Y por último, la tercera técnica es la técnica por infiltración perilesional. Con esta técnica vamos a rodear la lesión, en este caso el corte, infiltrando de manera progresiva y, y alrededor de toda la lesión. ¿no? Vamos a iniciar infiltrando por este borde de aquí, con el bisel hacia arriba. Succionamos un poco para, para, succionamos un poco para, para corroborar que no hemos tenido contacto con ningún vaso y luego vamos a proceder a la infiltración. Y luego vamos por el siguiente paso. Y luego hacemos este mismo procedimiento, pero en esta dirección. Succionamos y al ver que no hay contacto con ningún vaso, infiltramos el anestésico local. Como el bisel hacia arriba, a un ángulo de 30 grados. No cercioramos que no hemos tenido contacto con ningún vaso. Aspiramos un poco y luego administramos el anestésico. Y 
de igual manera en esta parte ángulo 30 grados succionamos y administramos el anestésico y así es como se realiza eh, las técnicas de infiltración de anestesia para poder hacer la colocación de puntos y poder afrontar los bordes de cada herida.